హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి సంబంధించి మ్యాథ్స్ బి సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ మార్క్ అండ్ ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం లేట్ చేయకుండా వీడియోలో కనుక మనం వచ్చినట్టయితే ఈరోజు ఏ ఈ వీడియోలో ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు బేసిక్గా అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేవి అయితే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఫస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్స్ సో స్ట్రైట్ లైన్స్కి సంబంధించిన వీడియో అనమాట సో ఇది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి సంబంధించి నేను మ్యాథ్స్ టూ ఏ టూ బి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫోర్ మార్క్స్ సెవెన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే మన ఛానల్లో చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్స్ ఇచ్చాను చూడాలనుకుంటే చూడండి అయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ చూద్దాం అయితే స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఏంటి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ సర్కమ్ సెంటర్ సర్కమ్ సెంటర్ ఆర్తో సెంటర్ ఆర్తో సెంటర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బేసిక్గా మీరు ఇక్కడ మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే సర్కమ్ సెంటర్ మోడల్ మీరు చేయాలి అలాగే ఆర్తో సెంటర్ మోడల్ మీరు చేయాలి మరి రెండు సర్కమ్ సెంటర్లు రెండు ఆర్తో సెంటర్లు ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఒక సర్కమ్ సెంటర్లో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే పాయింట్స్ ఇచ్చి సర్కమ్ సెంటర్ కనిపెట్టడం ఎలాగా అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి అలాగే లైన్స్ ఇచ్చి లైన్స్ ఆర్ సైడ్స్ ఏదైనా అనొచ్చు సో ఇది మీకు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఫామ్లో ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం లైన్ అంటాం లేదు అంటే సైడ్ అంటాం అయితే ఈ లైన్స్ ఆర్ సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు సర్కమ్ సెంటర్ కనిపెట్టడం ఎలాగా అనేది నేర్చుకోవాలి ఈ రెండు తప్ప ఇంకొక మోడల్ ఎక్స్ట్రా అనేది మీకు ఉండదమ్మ వన్ బీలో అలాగే ఆర్తో సెంటర్లో కూడా సేమ్ పాయింట్స్ అండ్ లైన్స్ సో రెండిట్లో మీరు ఏం చేస్తుంది ఏ విధంగా చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ చూసి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నచ్చితేనే చేయండి సబ్స్క్రైబ్ నా ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్ నెక్స్ట్ ఆర్తో సెంటర్ అయిపోయింది సర్కమ్ సెంటర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం థేరమ్స్ చూద్దాం సో ఇందులో ఉన్న బేసిక్ థేరమ్స్ ఏంటంటే ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పండిక్యులర్ థేరమ్ ఒకటి ఇమేజ్ థేరమ్ ఒకటి సో ఈ రెండు థేరంలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఈ థేరమ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఉన్న సమ్స్ అనమాట మీకు డైరెక్ట్గా సింపుల్గా నేను చెప్పేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ ఈ రెండు తేరంలు చేయాలి ఆ రెండు తేరములతో పాటు వాటిని బేస్ చేసుకుని ఉన్న సమ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఇది ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పండిక్యులర్ సమ్ అనమాట ఓకేనా మీరు అక్కడ అలాగే క్లియర్గా అది నోట్ చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు చూస్తే రిమైనింగ్ సమ్స్ సో రిమైనింగ్ సమ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇదిగోండి అమ్మ ఇది ఇమేజ్ తీరంను బేస్ చేసుకున్న సమ్ అనమాట సో ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పండిక్యులర్ అయిపోయింది ఇది ఇమేజ్ తీరం నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అండ్ మేకింగ్ ద యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ మేక్ చేస్తూ స్ట్రైట్ లైన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది మీరు కనిపెట్టాలి అలాగే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ వన్ పాయింట్ అని చెప్పి సేమ్ ఇదే మోడల్ అనమాట సో రెండు చేయండి అదేవిధంగా ఇది ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ వన్ పాయింట్ మేక్స్ అని యాంగిల్ అని చెప్పి టాన్ ఇన్వర్స్ ఫోర్ బై త్రీ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి అలాగే ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇవి మీ బుక్స్లో చూస్తే మీ కాలేజ్ ఏదైతే బుక్ మీకు ప్రొవైడ్ చేసిందో ఆ బుక్స్లో చూసుకుంటే డైరెక్ట్ దొరుకుతాయి సో స్ట్రైట్ లైన్స్లో మీరు చేయాల్సిన సమ్స్ ఇవే ఓకేనండి ముందు మనం సెవెన్ మార్క్స్ చూద్దాం ఆ తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ చూద్దాం రైట్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే స్ట్రైట్ లైన్స్ టాపిక్ అయితే అయ్యింది ఇప్పుడు మనం రిమైనింగ్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకున్న ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ సో దిస్ ఈజ్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే క్లియర్గా తేరం సమ్మ మోస్ట్లీ ఇందులో ఉంటాయి సో అవి మనం చెప్పక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా మీకైతే బుక్స్లో ఉంటాయి లేదా టెక్స్ట్ బుక్లోనైనా సరే ఉంటుంది మీరు ఇది ఇలా పాజ్ చేసుకొని టిక్ పెట్టుకుంటే ఈజీగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో అన్ని థేరమ్స్ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో సమ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో థర్డ్ది సమ్ అనమాట ఓకేనా ప్రూవ్ దట్ ద ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఇచ్చారో పెద్దది అది రిప్రజెంట్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్
లైన్ లైన్ ఇచ్చాడు కర్వ్ ఇచ్చాడు యాంగిల్ కనిపెట్టాలి అలాగే ఫైండ్ ద కండిషన్ ఫర్ ద కార్డ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ సప్ట్ అండ్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ఆరిజన్ ఎలాగైతే సిక్స్త్ సమ్ ఉన్నదో దాని విధంగానే ఇది కూడా ఉంటుంది అలాగే ఇది తీరము ఇది తీరము అర్థమైందండి సో బేసిక్గా ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ అలా ప్రిపేర్ అయిపోతే పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్లో సెవెన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ సరిపోతాయి అమ్మ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ యూనిట్ చూసుకున్నట్లయితే డిసీస్ అండ్ డిఆర్స్ ఏంటండి డిసీస్ అండ్ డిఆర్స్ సో ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే బేసిక్గా ఫైండ్ ద డిసీస్ అంటే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ మీకు తెలుసు కదా ఆఫ్ ద టూ లైన్స్ హూ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ద రిలేషన్ అని చెప్పేస్తారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చే మోడల్ ఇది అనమాట సో ఆ మోడల్ని ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ హూస్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్ సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద అనే మోడల్ కన్నా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఫైండ్ ద ఇది ఉన్నది అదేవిధంగా ఫైండ్ ద లైన్స్ హూజ్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ సాటిస్ఫై ది ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ యాంగిల్ బిట్వీన్ అనేది అయితే లేదు యాంగిల్ బిట్వీన్ మోడల్స్ అయితే తీసారు బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ సారీ ఫర్ దట్ అది లేదండి యాంగిల్ బిట్వీన్ మోడల్ అయితే లేదు కానీ అక్కడ మీకు కొసైన్స్ సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్ అనే మోడల్ ఉంటుంది ఓకేనా యాంగిల్ బిట్వీన్ కాదు అది కొసైన్స్ సాటిస్ఫై అని ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ వర్డ్ తోటి సమ్ అయితే ఉంటుంది అది మీరు చేయాలి అదేవిధంగా ఇదిగోండి ఇదొకటి షో దట్ ద లైన్స్ హూస్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ బై ఇచ్చాడు పర్పండిక్యులర్ టీ ఇచ్చాడు అది ఇంపార్టెంట్ సమ్ అలాగే సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ హూస్ వర్టిసెస్ ఆర్ అని చెప్పి ఒక సమ్ ఉంటుంది నేను షార్ట్ కట్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను మొత్తం ఇవ్వట్లే మొత్తం ఇవ్వకుండా మీకు బుక్లో డైరెక్ట్గా దొరికే క్వశ్చన్స్ నేను మొత్తం ఇవ్వకుండా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఇచ్చాను అనమాట ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పి అదొకటి సో ఈ సమ్మలు చేస్తే సరిపోతాయి మీరు ఓకేనా డిసీస్ అండ్ డిఆర్స్లో ఇందులో ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి అవన్నీ రిమూవ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ చదివితే చాలు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెన్సియేషన్ డిఫరెన్సియేషన్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద క్లియర్ కనబడుతుంది ఒక కండిషన్ ఇస్తారు ప్రూవ్ దట్ అని చెప్పి డివై బై డిఎక్స్ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ కట్టమంటారు అలాగే ప్రతి దాంట్లో కూడా అంతే డివై బై డిఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ అన్నిటికీ డివై బై డిఎక్స్ కట్టాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్టయితే అదే డిఫరెన్సియేషన్లో ఉన్న సమ్స్ ఇంకా కొన్ని ఉండిపోయి కదా అవి ఇవ్వ అనమాట సో ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ నైన్ సమ్స్ ఉన్నాయమ్మ ఓకేనా డిఫరెన్సియేషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవే వీటిలో మీరు మోడల్స్ని గమనించాలి ఇవే చేసియండి ఎలా చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఒక మోడల్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా ఆ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం మీకు వస్తాయి అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ లాస్ట్ యూనిట్ అనమాట సో ఇందులో ఉన్న సెవెన్ మా క్వశ్చన్స్ ఏంటి అయితే అన్ని చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ షో దట్ ద కర్వ్స్ అని చెప్పి రెండు కర్వ్స్ ఇచ్చాడు ఇంటర్సెక్ట్ ఆర్త గనల్లి అనే పదం ఇచ్చాడు ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ఫిక్స్డ్ పెరిమేటర్ ట్వంటీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే ఫ్రమ్ ఏ రెక్టాంగులర్ షీట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఇది ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ అందుకే మొత్తం ఇవ్వలేదు ఇది మీకు ఫోర్ టు ఫైవ్ లైన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంత పెద్ద రాయడం ఎందుకంటే నేనే రాయలేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మీ బుక్లో దొరికేస్తుంది ఇది ఓకేనా మీకు ఇబ్బందిగా లేనిదే నేను ఇలాగ ఇవ్వడం జరిగింది సో రెక్టాంగులర్ షీట్ క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి ఎదైతే దొరికేస్తుంది అలాగే దాని దగ్గరలోనే ఏ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ కట్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చనే అలాగే ఏ విండో ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ ప్రిపేర్ అయిపోండి ఓకేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవే వస్తాయి మీకు ఎగ్జామ్కి నెక్స్ట్ సో ఈ ఫైవ్ అయ్యే కదా ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులోనే ఆ తర్వాత మనం ఫోర్ మార్క్స్ చూద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇఫ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అట్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఇలా సో అన్ అని పెట్టానంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అని అర్థం అలాగే ప్రూవ్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ సర్క్యులర్ గ్రేటెస్ట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కోన్ అని ఎండింగ్ల
టిక్ పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు నేను ఇచ్చిన ఈ క్వశ్చన్స్ అని మీరు ప్రిపేర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెవెన్ మార్క్స్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ రెండు కూడా ఒక్కటి వదలకుండా రాసేస్తారు ఇంకా టూ మార్క్స్ పెట్టలేదు కాబట్టి మెయిన్ ఇవే కదా కాబట్టి అందరూ అన్ని కంప్లీట్గా రాసేస్తారు అన్ని ప్రిపేర్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇవి మనకున్న ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ ఓకేనండి మనకున్న ఎస్ఏస్ ఇవే ఇప్పుడు మనం షార్ట్స్లో కనుక వచ్చినట్టయితే క్లియర్గా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఒకసారి అక్కడ చూడవచ్చు రైట్ ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి మనకి షార్ట్స్లో లాకస్ సో లాకస్లో ఉన్న షార్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు కనబడుతుంది కదా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లాకస్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ప్రతి దానికి ఇదే ఉంటుంది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లాకస్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాకస్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాకస్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఇదే మోస్ట్ అన్నిట్లకి ఇదే ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏ విధంగా కండిషన్ ఇచ్చారో ఏం కనిపెట్టాలి అనేది మీరు గమనించాలన్నమాట సో ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఇచ్చాడు పిఏ ప్లస్ పిబి ఈక్వల్ డేట్ అనేది మీరు ప్రూవ్ చేయాలి అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సబ్టెన్స్ రైట్ యాంగిల్ అన్నాడు కాబట్టి నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది వాడాలి అలాగే ఇక్కడ చూసినట్టయితే రెండు పాయింట్లు ఇచ్చాడు ఫైన్ ద లాకర్స్ అని థర్డ్ వెట్టెక్స్ కనిపెట్టాలి అలా అనమాట సో ఒక్కొక్క సమ్మకి ఒక్కొక్క విధంగా ఓకేనమ్మా ఒక్కొక్క సమ్మకి ఒక్కొక్క విధంగా మీకైతే కండిషన్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది అవి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ సమ్స్ అన్నీ కూడా నోట్ చేసుకొని లేదా టిక్ చేసుకొని లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలని నేనైతే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఆఫ్టర్ దిస్ యూ హ్యావ్ కంటిన్యూషన్ సో ఇందులో ఉన్న కంటిన్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇవన్నమాట సో ఇది కూడా మీకు ఆ యూనిట్ లోకస్ యూనిట్లో క్వశ్చన్స్ ఇదేంటి ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పి టు ద పాయింట్స్ రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఆర్ ఇన్ ద రేషియో రేషియో సమానమైట ఇది ఓకేనా పిఏ బై పిబి ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఆ విధంగా తీసుకొని చేయాలి అలాగే ఇది పిఏ మైనస్ పిబి ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కొన్నిట్లకి కండిషన్ ఇస్తాడు కొన్నిట్లకి కండిషన్ ఇవ్వడు కండిషన్ ఇవ్వకపోతే కండిషన్ మీరు తీసుకోవాలి కండిషన్ ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్ సమ్ చేసేవచ్చు అంతేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రైట్ లైన్స్ సో స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ కాంక్రెంట్ అంటే కాంక్రెంట్ మోడల్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ ఇంకో విషయం గమనించాలి ఏంటంటే నేను ఇచ్చిన సమ్మలన్నీ ముందు చేసి కొన్ని కొన్ని సమ్మలకి మోడల్స్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థో సెంటర్ సర్కమ్ సెంటర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మోడల్స్ అనమాట వన్ కామా టూ అనే పాయింట్ టూ కామా వన్ ఇవ్వచ్చు మైనస్ వన్ కామా మైనస్ టూ ఇవ్వచ్చు జీరో కామా వన్ ఇవ్వచ్చు పాయింట్ మార్చినప్పటికీ కూడా యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు డూ ద మోడల్ వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ అర్థమవుతుందా ఈజీగా మోడల్ మీరు నేర్చుకోవాలి తప్ప ఎప్పుడైనా సరే అక్కడ ఉన్న నెంబర్ని గుర్తుపెట్టుకోకూడదమ్మా మ్యాథ్స్లో మీరు ఇది గమనించాలి ఓకేనా ఇక్కడ కూడా అంతే కాంక్రెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ మూడే ఇవ్వచ్చు లేదా ఇంకా మార్చవచ్చు ఏదైనా చేయవచ్చు కానీ కాంక్రెంట్ అంటే ఏంటి మోడల్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి ఈ విధంగా చూసే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ కానీ మోడల్స్ మాత్రం ఇవి తప్ప ఒక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రా రాదు ఓకేనా దిస్ ఈజ్ మై గ్యారంటీ నెక్స్ట్ ఫైన్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద లైన్ అన్నాడు విచ్ ఆర్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ అదేవిధంగా స్ట్రైట్ లైన్ క్యూ ఇచ్చాడు అనమాట పాయింట్ రూట్ త్రీ కమ్మ టూ మేక్స్ అండ్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నాడు ఇఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఇంటర్సెక్స్ ద లైన్ ఎట్ పీ ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ పీ క్యూ పీకి క్యూకి ఉన్న డిస్టెన్స్ కనిపెట్టాలి అలాగే ఇక్కడ మీకు చిన్న షార్ట్ కట్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ సమ్ ఏంటి వన్ బై పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై బీ స్క్వేర్ అని చెప్పి ఒక సమ్ ఉంటుంది షార్ట్లో చూడండి అలాగే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అని చెప్పి టూ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు దీని కంటిన్యూషన్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది నోట్ చేసుకున్నారు కదా రైట్ సో నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే ఇదిగోండి కనిపిస్తుంది కదా రైట్ ఇదిగోండి ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ద లైన్ అక్కడ రెండు ఇచ్చాడు ఎక్కడో లైన్ ఇచ్చాడు ఆ రెండు దీనికి పర్పండిక్యులర్ అనమాట అదేవిధంగా సిక్స్త్ సమ్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే అంటే కే ఒక వాల్యూ కనిపెట్టాలి యాంగిల్ బిట్వీన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట అదేవిధంగా ఫోర్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ డైరెక్ట్ సమ్ ఇది కూడా చూడండి ఉంటుంది అలాగే ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్స్ రెండు పాయింట్స్ ఎయిటీ వన్ స్క్వేర్ టూ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ స్క్వేర్ టూ
ఇవన్న మాట సో ఈ క్వశ్చన్స్ చేస్తే సరిపోతాయమ్మా సో స్ట్రైట్ లైన్స్ లో ఫోర్ మార్క్స్ కింద మీరు ఈ క్వశ్చన్ మోడల్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ చేస్తే సరిపోతాయి ఇక్కడ మోడల్స్ ఏమి ఉండవు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కొన్ని కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ రెండు పాయింట్లు ఇచ్చి స్ట్రైట్ లైన్ కట్టాలంటే ఎలా చేయాలి మోడల్ నేర్చుకోవాలి మీకు క్వశ్చన్ చూడగానే అర్థమైపోద్ది కొన్ని మోడల్లు కొన్ని డైరెక్ట్ సమ్స్ ఉంటాయి అనమాట థేరమ్స్ లాంటివి అనుకోండి డైరెక్ట్ పడిపోతాయి మోడల్స్ అయితే మారొచ్చు ఓకేనా రైట్ అది నేనే కదా ఎవరు చెప్పిన అంతే అది నెక్స్ట్ సో స్ట్రైట్ లైన్స్ చూసారు కదా ఇప్పుడు రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చి లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ అమ్మా సో లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ది ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా ఇవన్నీ కనబడిపోతున్నాయా ఇవన్నీ డైరెక్ట్ సమ్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు మోడల్ అక్కర్లేదు ఇవన్నీ డైరెక్ట్ సమ్స్ ఇవాళ ప్రిపేర్ అయిపోతే పక్కాగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్కి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు సో ఇందులోని మళ్ళీ టూ కేటగిరీస్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ ఎఫ్ కాదు ఇఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఎలా చేయాలి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఎలా చేయాలి అలాగా ప్రతి సమ్ కూడా ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు అయితే చేయాలి ఖచ్చితంగా ఏ స్కిప్ లేకుండా నెక్స్ట్ దాంతోపాటు లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో బేసిక్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ అవే అనమాట అవి చేస్తే సరిపోతాయి బట్ డిఫరెన్సియేషన్కి వచ్చేసరికి మీరు చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మోడల్ అందులో ఉన్న సమ్స్ ఏంటి అంటే సైన్ టూ ఎక్స్ కాస్ ఏ ఎక్స్ టాన్ టూ ఎక్స్ కాట్ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ సీక్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇవి బేసిక్గా మీరు చేయాలి ఇవి చేస్తే సరిపోతాయి అవి కాక ఇవ్వబడిన అంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నేను ఇంకెవ్వను అను గనక పేపర్ తయారు చేసి ఉంటాను అనుకుంటే అప్పుడు మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఇవన్నమాట ఫైన్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సీక్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ అవ్వచ్చు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా టాన్ ఇన్వర్స్ టూ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ టూ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అదే అవ్వచ్చు ఇలా ఈ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే డివై బై డిఎక్స్లు మీరు కట్టాలి ఎందుకంటే డిఫరెన్సియేషన్ యూనిట్ కాబట్టి సో ఒకవేళ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ క్వశ్చన్స్ కనుక మిస్ అయినట్టయితే యూ విల్ బి గివెన్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకేనండి అదనమాట సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా నోట్ చేసుకోండి ఇవి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ అనమాట సో అన్నీ అయిపోయి ఇంకా ఒక్క యూనిట్ మిగిలింది ఈ యూనిట్తో కూడా చూసేస్తే మీకు వన్ బి సెవెన్స్ అండ్ ఫోర్స్ అయిపోయినట్టే సో అవేంటి అంటే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా సింపుల్గా చెప్పాలంటే డిఫరెన్సియేషనే డివై బై డిఎక్స్లో ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతాడు సో మీకు ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా మీరైతే అవి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేసిన వర్క్ బుక్లు అవ్వచ్చు లేదు అంటే టెక్స్ట్ బుక్లు అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా సరే ఉంటాయి అనమాట వీటికి సొల్యూషన్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వి మార్క్స్ని అయితే గెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అప్లికేషన్ ట్రయాంగిల్ కాదు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ సో ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అలాగే టాంజెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇగోండి ఇక్కడ మోడల్స్ అని రాసాను అనమాట అంటే ఇవన్నీ రావచ్చు మారొచ్చు నెంబర్లు నెంబర్లు మారినా కూడా మోడల్స్ అయితే ఇవే వస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ మోడల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావచ్చు ఓకేనా మీరు చేయాలి ఇవన్నీ కూడా అలాగే షో దట్ ద కర్వ్స్ అన్నాడు రెండు కర్వ్స్ ఇచ్చి టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటాడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంతే ఓవర్ ఓకేనండి ఈ క్వశ్చన్స్ తోటి మీకు ఇంకా కంప్లీట్ అయినట్టే సో ఇవన్నమాట మ్యాథ్స్ వన్ బి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ బీ ఎగ్జామ్స్ మీరు బాగా రాయాలనే ఉద్దేశంతో సో మన ఛానల్ కంటెంట్ చూడండి ఒకవేళ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్కి వస్తారు తర్వాత మీకు ఇంకా ఫుల్ బెనిఫిట్ ఆ తర్వాత డిగ్రీకి వెళ్తే ఇంకా ఫుల్ బెనిఫిట్ అన్నీ మన ఛానల్లో మనకి క్లాసెస్ అయితే జరుగుతాయి సో నచ